İki rehber çizgiyle loftu göreceğiz sizler birlikte. Lütfen boş bir sayfa açın. Sonra ön düzleme gelin. Ön düzlemi bir kere bir kopyalayın dışarıya doğru. Çekerek. CTRL'ye basılı tutup köşesinden çekiyorum. Şu mesafeye 200 diyorum. Aralarındaki mesafeye. En kötü ihtimal sonradan çift, çift tıklayıp da düzlemin kendisinde 200'ü görürsünüz. Ön düzleme geliyorum. Çizim başlatıyorum. Ve dikkat edin. Orijinden yukarı çıkacağım. Sonra geleceğim bir yay çizeceğim. Kendisine kapatacağım. Ölçülerini söyleyeyim size yayın. 70 100 aşağısı. Ark yani şuradaki yay çıkar. Yayın dediğim şu profilin ölçülerini söyleyeyim size. Yay şurası özür dilerim. Sonra bu düzleme geliyorum. Çizim diyorum. Dik bakıyorum. Loft'ta önemli olan şey kaç köşeli bir profili yürütüyorsanız karşıda da o kadar köşe olması, sağlıklı olması için. 3 köşe var arkadakinde. 1, 2, 3. Önde de 3 köşe var. Yine aynı şekilde ölçüleri giriyorum. 50 ve 75 olarak. Ve çıktım. Şimdi dikkat buyurun. 2D ve 3D şeyler çizeceğiz. Rehber çizgiler. 2 rehber çizgi çizeceğim. Bunlardan birincisi üst düzlemde ve dikkat edin iki boyutlu ikincisi ise 3B çizim 3 boyutlu sketch yani ve taba basıyorum şöyle bir kere daha gireyim çıktım herhangi bir düzlem seçmiyorum 3B çizime giriyorum ve e, line şey ark komutunu alıyorum dikkat buyurun XY'de değil, ZX'de olmam lazım. ZX'e geçene kadar 2 defa, şey defa taba basıyorum. Ve sonra uzayda gelip bu noktaları tutturuyorum. Gördünüz mü? Şöyle bakarsanız daha rahat görürsünüz. Bunu da özellikle ben içeri doğru yay yapmasını istediğim için şöyle üstten bakıp üstten bakıp heh, bunu içeri doğru taşıyorum. Yani istediğiniz zaman bunu eğip bükebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ya da işte yeniden de çizebilirsiniz. Bu bir spline de olabilir bu arada. Ben gelip bunu bir spline olarak çizeyim. Birazcık şeklin yamukla anlaşılsın diye. Çıktım. Bu 2'de bu 3'de unutmayın. Bakın hiçbir fark yok. İstediğiniz gibi bunu loft'ta kullanabilirsiniz. Loft bu profili buna yürüt. Close eğris olarak bunu ve şunu kullan. Gördünüz mü? İki kılavuz eğrili loft yaptık.